హలో వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ఆర్టీ ఈ మధ్యకాలంలో మనం చాలా చూస్తూ ఉన్నాం క్యాన్సర్ తో బాధపడుతూ ఉన్నారు చాలా మంది అందులో ముఖ్యంగా మనం చెప్పుకోదగ్గది సర్వైకల్ క్యాన్సర్ గురించి అసలు బేసిక్ గా సర్వైకల్ క్యాన్సర్ అంటే ఏంటి ఇది ఎలాంటి వాళ్ళలో వస్తుంది అంటే ఏ ఏజ్ ఏ ఏజ్ గ్రూప్ వాళ్ళలో ఎక్కువగా మనం సర్వైకల్ క్యాన్సర్ ని చూస్తూ ఉంటాం సిమ్టమ్స్ ఏ విధంగా ఉంటాయి ఏంటి అసలు ట్రీట్మెంట్ ముఖ్యంగా ఏ విధంగా ఉంటుంది ఇవన్నీ మనం తెలుసుకుందాం మనకు చాలా డౌట్స్ ఉంటాయి సర్వైకల్ క్యాన్సర్ గురించి ఈరోజు వాటన్నిటి మనం తెలుసుకుందాం సో మనం వచ్చేసాం కేర్ హాస్పిటల్ గచ్చిబోలి మనతో పాటు ఉన్నారు సర్జికల్ ఆంకాలజిస్ట్ డాక్టర్ యుగేందర్ రెడ్డి గారు ఆయనతో మాట్లాడి వీటన్నిటి వీటన్నిటి గురించి తెలుసుకుందాం నమస్తే సార్ నమస్తే అండి సార్ సర్వైకల్ క్యాన్సర్ గురించి చాలా మంది బాధపడుతూ ఉంటారు బేసిక్ గా కొంతమందికి అవేర్నెస్ కూడా లేదు సర్వైకల్ క్యాన్సర్ గురించి ముఖ్యంగా ఇది ఎక్కువగా ఎవరిలో చూస్తూ ఉంటాం సర్వైకల్ క్యాన్సర్ అనేది బేసికలీ సర్వీక్స్ అనేది ఏంటంటే గర్భ సంచి ముఖ ద్వారా అని సర్వీక్స్ అంటాం అనమాట సో ఆ భాగంలో వచ్చే క్యాన్సర్ ని సర్వైకల్ క్యాన్సర్ అంటాం ఇది సెకండ్ మోస్ట్ కామన్ క్యాన్సర్ అనమాట ఆడవాళ్ళలో సో బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ తర్వాత అతి కామన్ గా వచ్చే క్యాన్సర్ సర్వైకల్ క్యాన్సర్ బాడీలో వేరే అన్ని క్యాన్సర్ కి భిన్నంగా ఏంటంటే సర్వైకల్ క్యాన్సర్ ఒక ఇన్ఫెక్షన్ వల్ల వస్తుంది దాన్నే హెచ్పివి వైరస్ అంటాం సో హెచ్పివి వైరస్ ఇన్ఫెక్షన్ వల్లనే ఈ సర్వీక్స్ క్యాన్సర్ అనేది వస్తుంది కామన్ గా మనం ఏ ఏజ్ గ్రూప్ వాళ్ళలో చూస్తాం అంటే ఇది ట్వంటీ ఫైవ్ నుంచి ఫార్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ మధ్యలో వస్తుంది జనరల్ గా అందరికి అపోహ ఏంటంటే క్యాన్సర్ అంటే పెద్ద ఏజ్ వాళ్ళలో వస్తుంది లైక్ అరవై డెబ్బై ఏళ్ళ వాళ్ళలో కానీ దానికి భిన్నంగా ఏంటంటే సర్వీక్స్ క్యాన్సర్ అనేది ఇరవై ఐదు నుంచి నలభై ఐదు ఏళ్ళ వయసు వాళ్ళలో హెచ్పివి వైరస్ ఇన్ఫెక్షన్ వల్ల వస్తుంది సో కారణాలు అంటే మనం మెయిన్ గా చెప్పుకోదగ్గది హెచ్పివి వైరస్ సో హెచ్పివి వైరస్ అనేది డెఫినెట్ గా కారణం అనమాట మోస్ట్ సర్వైకల్ క్యాన్సర్స్ లో ఏంటంటే కొన్ని పెథలాజికల్ టైప్స్ ఉంటాయి దాంట్లో స్పామర్ సెల్ కార్డ్సినోమా అడినో కార్డ్సినోమా అని ఈ రెండు క్యాన్సర్స్ కామన్ గా నైన్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ సర్వీక్స్ క్యాన్సర్లలో ముఖ్యమైనవి ఇవి కాకుండా కొన్ని స్మాల్ సెల్ కార్డ్సినోమాసు న్యూరో ఎండోక్రైన్ కార్డ్సినోమాసు సార్కోమాస్ అని ఉంటాయి వాటికి హెచ్పివి వైరస్ అవసరం లేదు బట్ నైన్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ కామన్ అయిన స్పామర్ సెల్ కార్డ్సినోమాస్ అడినోమా కార్డ్సినోమాస్ కి హెచ్పివి వైరస్ అనేది మస్ట్ బట్ హెచ్పివి వైరస్ ఉన్నంత మాత్రాన సర్వీక్స్ క్యాన్సర్ వస్తుందని కాదు నైన్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద ఉమెన్ హెచ్పివి వైరస్ ఉన్న వాళ్ళల్లో అది నేచురల్ ఇమ్యూనిటీ వల్ల వైరస్ జస్ట్ వీన్ ఆఫ్ అయిపోతుంది అంటే ఏమి సిమ్టమ్స్ ఏమి లేకుండా వైరస్ అనేది తన నేచురల్ గా డెస్ట్రాయ్ అయిపోతుంది బాడీలో కానీ ఒక టెన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ హెచ్పివి వైరస్ ఉన్న ఉమెన్ లో మాత్రమే ఇది క్యాన్సర్ గా మారే అవకాశం ఉంటుంది క్యాన్సర్ గా కూడా వెంటనే ఓవర్ నైట్ గా మారదు ఇది కనీసం ఒక సిక్స్ మంత్స్ నుంచి కొన్ని ఇయర్స్ డ్యూరేషన్ లైక్ త్రీ ఫోర్ ఇయర్స్ అట్లీస్ట్ టెన్ ఇయర్స్ డ్యూరేషన్ లో ఇది స్లోగా ఆ సర్వీక్స్ లో మార్పులు తీసుకొస్తుంది సో ఎలాంటి ఆడవాళ్ళల్లో ఇది అట్లా హెచ్పివి వైరస్ మార్పులు వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటాయి సర్వీక్స్ క్యాన్సర్ లాగా సో మెయిన్ గా ఏంటంటే ఇమ్యూనో సపరేషన్ అంటే బాడీలో ఇమ్యూనిటీ తగ్గిన ఆడవాళ్ళల్లో మెయిన్ గా వస్తుంది సో ఇమ్యూనిటీ తగ్గడానికి కారణాలు ఏంటంటే ఎవరైనా ఆడవాళ్ళు బాగా ఎక్కువగా స్మోకింగ్ చేస్తున్నారు అంటే డెఫినెట్ గా వాళ్ళ ఇమ్యూనిటీ తగ్గుతుంది ఆ సర్వీక్స్ లో దాని వల్ల ఈ సర్వైకల్ క్యాన్సర్ అనేది రావచ్చు రెండోది ఎయిడ్స్ జబ్బు ఉన్న వాళ్ళల్లో సో కో ఎగ్జిస్టింగ్ ఆల్రెడీ ఒక మహిళకి ఎవరికైనా ఎయిడ్స్ వ్యాధి ఉన్నప్పుడు వాళ్ళల్లో హెచ్పివి వైరస్ కింద ఉంటే అది డెఫినెట్ గా సర్వీక్స్ క్యాన్సర్ గా వచ్చే లక్షణాలు వేరే ఏదైనా ఇమ్యూనో సప్రెసివ్ ప్రాబ్లమ్స్ అంటే బాడీలో వేరే ఏదైనా హెల్త్ కి ఎక్కువగా స్టీరాయిడ్స్ వాడము వేరే ఏదైనా క్రానిక్ ఇమ్యూనలాజికల్ ఇమ్యూనిటీ తగ్గిపోయే ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినప్పుడు ఆ అన్హెల్దీ లైఫ్ స్టైల్ వల్ల ఎక్కువ సిక్ అయ్యి ఎక్కువ స్లీప్ లేకపోవడము వీటన్నిటి వల్ల బాడీలో ఇమ్యూనిటీ తగ్గిపోయినప్పుడు మెయిన్ గా హెచ్పివి వైరస్ హెచ్పివి వైరస్ కాస్త సర్వీక్స్ క్యాన్సర్ గా మారే అవకాశం ఉంటుంది సో ఓన్లీ ఆ టెన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఉమెన్ లోనే ఇది సర్వీక్స్ క్యాన్సర్ అనేది డెవలప్ అవుతుంది సార్ బేసిక్ గా సర్వైకల్ క్యాన్సర్ ఉంది అని ఎలా తెలుస్తుంది దానికి పర్టికులర్ సిమ్టమ్స్ ఏమైనా ఉంటాయా సో ఫస్ట్ గుర్తు పెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఆడవాళ్ళు సర్వీక్స్ క్యాన్సర్ ఆర్ సర్వైకల్ క్యాన్సర్ అనేది రిప్రొడక్టివ్ ఏజ్ గ్రూప్ లోనే వస్తుంది మామూలుగా మనం రిప్రొడక్టివ్ ఏజ్ గ్రూప్ అని ఎప్పుడు అంటాం అంటే ఒక మహిళ ఆల్మోస్ట్ ఇరవై ఏళ్ళ వయసు నుంచి ఫార్టీ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ వయసు వాళ్ళ మధ్యలో రిప్రొడక్టివ్ ఏజ్ గ్రూప్ అంటాం సో కామన్ గా ఈ సర్వీక్స్ క్యాన్సర్ ఆ ఏజ్ గ్రూప్ లోనే వస్తుంది కాబట్టి అలాంటి వాళ్ళే
రెండోది ఏంటంటే పోస్ట్ కాయిటల్ బ్లీడింగ్ అంటే సంపర్కం సెక్స్ తర్వాత ఏమన్నా బ్లీడింగ్ అవుతుంది అంటే దట్ ఈస్ ద అనదర్ పాసిబిలిటీ అది కూడా సర్వైకల్ క్యాన్సర్ లక్షణం అవ్వచ్చు మూడోది ఏంటంటే పెయిన్ జనరల్ గా అర్లీ స్టేజెస్ లో ఉన్నప్పుడు పెయిన్ ఉండదు అనమాట కానీ కొంచెం క్యాన్సర్ అడ్వాన్స్డ్ స్టేజెస్ లో ఉన్నప్పుడు పెయిన్ ఉండే ఛాన్స్ ఉంటుంది సో ఆ పెయిన్ కూడా ఏంటంటే మామూలుగా సెక్స్ అప్పుడు కానీ యూరిన్కి వెళ్ళినప్పుడు కానీ లేదంటే మోషన్కి వెళ్ళేటప్పుడు కానీ పెయిన్ ఉన్నా అది సర్వీక్స్ క్యాన్సర్ అయ్యే లక్షణం ఉండొచ్చు నాలుగోది ఏంటంటే ఫౌల్ స్మెల్లింగ్ వెజనల్ డిశ్చార్జ్ అంటే ఏంటంటే ఆ సర్వీక్స్ క్యాన్సర్ గడ్డ పెరుగుతూ ఉన్నప్పుడు అక్కడ లోకల్ గా వేరే సెకండరీ బ్యాక్టీరియల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ లాంటివి వచ్చి అక్కడ ఇన్ఫెక్షన్ వల్ల ఫౌల్ స్మెల్లింగ్ డిశ్చార్జ్ అనేది రావచ్చు సో ఈ నాలుగు కామన్ గా లక్షణాలు బట్ మోస్ట్ కామన్ లక్షణాలు ఫస్ట్ రెండు అనమాట అబ్నార్మల్ బ్లీడింగ్ అంటే పీరియడ్స్ మధ్యలో బ్లీడింగ్ అవ్వడము ఆర్ సెక్స్ తర్వాత బ్లీడింగ్ అవ్వడం అనేది ముఖ్యమైన లక్షణం సర్వీక్స్ క్యాన్సర్ లో ఒకవేళ కొంతమందిలో మెనోపాస్ దాటిపోయిన తర్వాత కూడా సర్వీక్స్ క్యాన్సర్ రావచ్చు బట్ చాలా తక్కువ శాతం అట్లాంటి వాళ్ళలో పోస్ట్ మెనోపాజల్ బ్లీడింగ్ అంటే ఒకసారి ఋతుస్రావాలు ఆగిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ ఏమన్నా బ్లీడింగ్ అయ్యడం కూడా సర్వైకల్ క్యాన్సర్ వల్ల లక్షణం అవ్వచ్చు అంటే సర్వైకల్ క్యాన్సర్ అనేది వన్ ఆఫ్ ద బ్లీడింగ్ కి వన్ ఆఫ్ ద కాజ్ అలానే అట్లా ఇంటర్మెన్స్ట్రల్ బ్లీడింగ్స్ అవ్వడానికి ఆర్ పోస్ట్ కాయిటల్ బ్లీడింగ్స్ అవ్వడానికి చాలా వేరే కారణాలు ఉండొచ్చు మోస్ట్ కామన్ గా అబ్నార్మల్ బ్లీడింగ్స్ అవ్వడానికి కారణం ఏంటంటే హార్మోన్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇన్ ద బాడీ ఉమెన్ ఒక బాడీలో సో బ్లీడింగ్ అయినంత మాత్రాన అబ్నార్మల్ గా అవుతున్నంత మాత్రాన వాళ్ళందరూ క్యాన్సర్ లు ఉండడం లేదు క్యాన్సర్ కాకుండా కొన్ని బినైన్ పాలిప్స్ అనేవి ఉంటాయి జస్ట్ ఏంటంటే నాన్ క్యాన్సరస్ గడ్డలు సర్వీక్స్ లలో పాలిప్స్ అట్లాంటివి అవి కూడా బ్లీడింగ్ కాస్ట్ చేయొచ్చు అది కొన్ని ఇన్ఫెక్షన్స్ ఉంటాయి పర్టికులర్లీ మన లాంటి కంట్రీస్ లో ఈవెన్ జెనైటల్ ట్యూబర్ క్లోస్ అనేది ఇంకా కామన్ అనమాట టీబీ ఇన్ఫెక్షన్ దానివల్ల కూడా బ్లీడింగ్ అవ్వచ్చు బట్ బ్లీడింగ్ అందరిలో అవుతున్న వాళ్ళందరిలో సర్వీక్స్ క్యాన్సర్ ఉండాల్సిన అవసరం లేదు అనమాట జనరల్ గా సర్వీక్స్ క్యాన్సర్ మోస్ట్ అదర్ కామన్ క్యాన్సర్స్ లాగా నాలుగు స్టేజ్లలో ఉంటుంది అనమాట స్టేజ్ వన్ స్టేజ్ టూ స్టేజ్ త్రీ స్టేజ్ ఫోర్ అని దీంట్లో ఎక్స్ట్రాగా ఏంటంటే స్టేజ్ జీరో అనేది కూడా ఒకటి ఉంటుంది అనమాట ఇన్సిటివ్ కార్డ్స్ నో మాట అంటాం అంటే ఇంకా పూర్తిగా మారకుండా ప్రీ క్యాన్సర్ దశలో ఉన్న వాళ్ళలో సో ఈ స్టేజ్ వన్ స్టేజ్ టూ స్టేజ్ త్రీ స్టేజ్ ఫోర్ లలో వన్ టూ త్రీ స్టేజెస్ కి ఆల్మోస్ట్ లక్షణాలు అనేవి సేమ్ ఉంటాయి సింటమ్స్ అన్ని స్టేజ్ త్రీ అట్లా వచ్చేసరికి కొంచెం బ్యాక్ పెయిన్ ఎక్కువ ఉండడం అట్లా ఉండే ఛాన్స్ ఉంటుంది అది కూడా మెయిన్ గా ఏంటంటే అది సర్వీక్స్ లో నుంచి పక్కకు వచ్చి బయటకు స్ప్రెడ్ అయ్యి పక్కన ఉన్న నరాలని పక్కన ఉన్న మూత్రపిండాలు దారాలని వాటిని బ్లాక్ చేయడం వల్ల కొన్ని సీక్వెన్సెస్ వల్ల కొన్ని సీక్వెల్ అయ్యే వల్ల ఏంటంటే కంప్లైంట్స్ వేరే ప్రాబ్లమ్స్ ఉండొచ్చు లైక్ బ్యాక్ పెయిన్ అనేది వన్ ఆఫ్ ద కామన్ సింటమ్ లేట్ స్టేజెస్ ఆఫ్ సర్వీక్స్ కదా ఒకవేళ క్యాన్సర్ బాడీలో వేరే ఎక్కడైనా స్ప్రెడ్ అయిందంటే లైక్ ఊపిరితిత్తుల కట్ల స్ప్రెడ్ అయిందంటే ఆయాసం రావడము ఆర్ బాడీలో ఎక్కడైనా బోన్స్ కి స్ప్రెడ్ అయిందంటే స్పెసిఫిక్ గా బోన్స్ దగ్గర పెయిన్స్ రావడము ఇవి ఉండే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి బట్ కామన్ గా ఏంటంటే మెజారిటీ ఆఫ్ ఉమెన్ ఏంటంటే సెకండ్ స్టేజ్ లో డయాగ్నోజ్ అవుతూ ఉంటుంది యూజువల్ గా సో మనం ఫస్ట్ ఏంటంటే ట్రీట్మెంట్ చేయాలంటే మీరు మనం ముందుగా అనుకున్నట్లు కొన్ని వేరే కారణాలు కూడా ఉండొచ్చు కాబట్టి సర్వీక్స్ క్యాన్సరా కాదా అనేది దాన్ని నిర్ధారణ చేస్తాం అనమాట ఫస్ట్ సో ఎందుకంటే ఏ క్యాన్సర్ పేషెంట్ అయినా మనం క్యాన్సర్ ఉంది అని చెప్పాలంటే క్యాన్సర్ కన్ఫర్మేషన్ అనేది చేయాలి కామన్ గా అన్ని క్యాన్సర్ లాగే ఏంటంటే మనం బయోప్స్ అదే ముక్క పరీక్ష అంటాం అనమాట అది కామన్ గా చేస్తాం సో ఒక గైనకాలజిస్ట్ డాక్టర్ కానీ ఒక సర్జన్ కానీ ఒక ఆంకాలజిస్ట్ కానీ క్లినికల్ గా ఎగ్జామిన్ చేసి ఆ సర్వీక్స్ మీద ఉన్న పొందుని గడ్డ నుంచి చిన్న బయోప్స్ అనేది చేస్తారు ఇది జస్ట్ ఓపీడీ ప్రొసీజర్ అనమాట ఇదేం ఆపరేషన్ లాగా కాదు సో ఆ ముక్క పరీక్షలో సర్వీక్స్ క్యాన్సర్ ఉందా లేదా అనేది నిర్ధారణ అవుతుంది ఒకవేళ ఉంటే ఎలాంటి రకమైన క్యాన్సర్ అది హెచ్పీవీ రిలేటెడ్ ఆ కాదనేది కూడా మనకు తెలుస్తుంది అనమాట దట్ల వల్ల సెకండ్ థింగ్ ఏంటంటే ట్రీట్మెంట్లు చేయాలన్నప్పుడు మనకి ఫస్ట్ క్యాన్సర్ కన్ఫర్మ్ చేసిన తర్వాత ప్రతి పేషెంట్ ఏ స్టేజ్ ఆఫ్ ఆ క్యాన్సర్ లో ఉన్నారనేది మనం కన్ఫర్మ్ చేయాలి ఎందుకంటే మనకి స్టేజ్ ని బట్టి ట్రీట్మెంట్స్ ఉంటాయి అలానే అవుట్కమ్స్ కూడా అలానే ఉంటాయి స్టేజ్ ని బట్టి సో ఇప్పుడు అలా చేయడానికి మనకి మెయిన్ టెస్ట్ ఏంటంటే ఎంఆర్ఐ స్కానింగ్ అనమాట సో మనకి బేసిక్ గా ఏంటంటే ఆ సర్వీక్స్ లో ఎంత బాగా ఉంది లోపల్ వైపు క
ఫస్ట్ స్టేజ్ కు వచ్చేసరికి సర్వీస్ క్యాన్సర్ లో ట్రీట్మెంట్ ఆప్షన్స్ రెండు ఉంటాయి ఒకటి సర్జరీ రెండోది రేడియేషన్ అనమాట డిపెండింగ్ మనం కొన్ని కారణాలను బట్టి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ గా ట్రీట్మెంట్ సెలెక్ట్ చేస్తాం సో సో సర్వైకల్ క్యాన్సర్ లో సర్జరీ అనేది కంపల్సరీ కాదు అందరికి ఎందుకంటే కొంతమందిలో ఏంటంటే సర్వైకల్ క్యాన్సర్ ఈవెన్ వాళ్ళు ఇంకా పిల్లలు పుట్టక ముందే కూడా రావచ్చు అనమాట ఎందుకంటే హెచ్పివి ఇన్ఫెక్షన్ అనేది సెక్చువల్లీ ట్రాన్స్మిటెడ్ ఇన్ఫెక్షన్ ఒకసారి పెళ్ళైన తర్వాత వాళ్ళ హస్బెండ్స్ నుంచి అట్లా హెచ్పివి ఇన్ఫెక్షన్ వల్ల వచ్చి సర్వీస్ క్యాన్సర్ డెవలప్ అయిపోవచ్చు ఇంకా పిల్లలు పుట్టక ముందే సో మనకి ఏంటంటే స్టేజ్ ని బట్టి ట్రీట్మెంట్ అనేది డిసైడ్ చేస్తాం సో ఫస్ట్ స్టేజెస్ లో కూడా అందరికి కంపల్సరీగా గర్భసంచి తీసేయాలి తొలగించాలి అనేది ఏం రూల్ లేదు సో డిపెండింగ్ ఆన్ వేరియస్ ఫ్యాక్టర్స్ ని బట్టి మనం సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం జబ్బు తక్కువగా చాలా తక్కువగా ఉంది అన్నప్పుడు ఏంటంటే మనం సర్జరీలో కూడా కన్జర్వేటివ్ సర్జరీస్ అని చేస్తాం గర్భసంచి మొత్తం తీసేయకుండా ఆ సర్వీస్ భాగం వరకు ఆ ముందు వరకు తీసేసి మనం పిల్లలు పుట్టగలిగిన శక్తిని రిటైన్ చేయొచ్చు అలా లేదు అంటే మనం రేడియేషన్ ట్రీట్మెంట్ అనేది ఇవ్వచ్చు అనమాట అండాశయాలు ప్రొటెక్ట్ చేస్తూ ఓవరీస్ డ్యామేజ్ అవ్వకుండా రేడియేషన్ లో సర్జరీ అవాయిడ్ చేసి మనం రేడియేషన్ ఇవ్వచ్చు ఆ రేడియేషన్ లో కూడా ఇప్పుడు చాలా టెక్నిక్స్ ఉన్నాయి అనమాట అడ్వాన్సెస్ రేడియేషన్స్ అవన్నీ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఎక్కువ లేకుండా సో అందరికీ సర్జరీ అవసరం లేదు అలా అని చెప్పి అందరికీ రేడియేషన్ కూడా ఇవ్వలేము అనమాట కొంతమందికి సర్జరీ చేయాల్సి ఉంటుంది లైక్ ఒక ఫార్టీ ఇయర్స్ ఉమెన్ ఉన్నారు వాళ్ళకి సర్జరీ బెటర్ ట్రీట్మెంట్ అట్ ద సేమ్ టైం ఇప్పుడు డెబ్బై ఎనభై ఏళ్ళ వయసు వాళ్ళకి ఒకవేళ సర్వీస్ క్యాన్సర్ వచ్చిందంటే వాళ్ళు సర్జరీకి ఫిట్ గా ఉండకపోవచ్చు ఎందుకంటే ఈ సర్జరీ అనేది కొంచెం మేజర్ సర్జరీ లైఫ్ రిస్క్ సర్జరీ కాదు కానీ కొన్ని కాంప్లికేషన్స్ పోస్ట్ సర్జరీ ఉండే ఛాన్స్ ఉంటాయి సో వెరీ ఎల్డర్లీ ఏజ్ వాళ్ళలో సర్జరీ నాట్ దట్ గుడ్ చాయిస్ అనమాట సో వాళ్ళకి రేడియేషన్ ఇస్తాం ఎస్ యాజ్ ఏ క్యాన్సర్ స్పెషలిస్ట్ గా నేను ఒకటి చెప్పగలను నా ప్రాక్టీస్ లాస్ట్ టెన్ ఇయర్స్ లో ప్రతి క్యాన్సర్ పేషెంట్స్ అటెండెన్స్ అడిగే క్వశ్చన్ ఒకటే ఎందుకు మా పేషెంట్ కి క్యాన్సర్ వచ్చింది మేము ఏమైనా చేస్తే ప్రివెంట్ చేయొచ్చు అని అడుగుతా ఉంటారు మోస్ట్ క్యాన్సర్ కి ఐ కెన్ సే ఓన్లీ నో బట్ ఒక్కటే ఒక క్యాన్సర్ డెఫినెట్ గా ఇస్తే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అని చెప్పగలిగేది మాత్రం సర్వీస్ క్యాన్సర్ ఎందుకంటే నేను ముందుగా చెప్పినట్లు సర్వీస్ క్యాన్సర్ నైన్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ కేసెస్ లో హెచ్పివి ఇన్ఫెక్షన్ వల్లే వస్తుంది అది వెరీ క్లియర్ యూనివర్సలీ అంటే ఇప్పుడు కొన్ని క్యాన్సర్ స్కి ఏంటంటే కొన్ని కొన్ని కంట్రీస్ లో వేరు వేరు కారణాలు ఉంటున్నాయి జెనెటిక్ అది అలా కాదనమాట హెచ్పివి ఇన్ఫెక్షన్ వల్లనే సర్వీస్ క్యాన్సర్ ఇండియాలో అయినా అమెరికాలో అయినా యూకేలో అయినా వస్తుంది అనమాట సో కాబట్టి మనకి ఇక్కడ తెలుస్తుంది ఏంటంటే మనం ఏమన్నా హెచ్పివి ఇన్ఫెక్షన్ ని టార్గెట్ చేసి దాన్ని నియంత్రణ చేసినా ఇన్ఫెక్షన్ కాకుండా ఆర్ ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చిన తర్వాత ఇన్ఫెక్షన్ దశలోనే ఏమన్నా ట్రీట్మెంట్ చేస్తే సర్వీస్ క్యాన్సర్ అనేది ప్రివెంట్ చేయొచ్చు సో డెఫినెట్ గా ఎస్ అని చెప్పచ్చు ఎందుకంటే మనకి ఇప్పుడు హెచ్పివి ఇన్ఫెక్షన్ అనేది రాకుండా ప్రొటెక్షన్ కోసము హెచ్పివి అనేది ఒక వైరస్ హ్యూమన్ ఫ్యాపిలోమా వైరస్ మామూలుగా మనం పిల్లలకి ఎట్లయితే మీడిల్స్ మమ్స్ డిఫ్తీరియా పోలియో వైరస్ లో ఇన్ఫెక్షన్ రాకుండా వ్యాక్సిన్స్ వేస్తున్నామో అలా హెచ్పివి ఇన్ఫెక్షన్స్ కూడా వ్యాక్సిన్స్ ఉన్నాయి ఇది అన్ఫార్చునేట్లీ ఏంటంటే చాలా మంది పబ్లిక్ కి చాలా మంది నాన్ మెడికల్ ఫీల్డ్ లో ఉన్న వాళ్ళకి తెలియదు సో అవేర్నెస్ లేదు చాలా మందికి సో హెచ్పివి వ్యాక్సిన్స్ ద్వారా మనం సర్వైకల్ క్యాన్సర్ అనేది ప్రివెంట్ చేయొచ్చు ఇవి జస్ట్ ఓన్లీ టూ ఆర్ త్రీ డోసెస్ ఇస్తే చాలు ఎందుకు అవేర్నెస్ లేకపోవడానికి వన్ ఆఫ్ ద ముఖ్యమైన రీజన్ ఏంటంటే కామన్ గా మనం చూసే ఏంటంటే యూజువల్ గా టెన్ ఇయర్స్ బిలో పిల్లలందరూ పీడియాటీషియన్స్ దగ్గరికి వెళ్తా ఉంటారు జనరల్ హెల్త్ ప్రాబ్లమ్ 25-30 ఫైవ్ థర్టీ ఇయర్స్ అప్పు తర్వాత పెద్ద డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తా ఉంటారు అడల్ట్స్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే టెన్ టు ట్వంటీ ఇయర్స్ మధ్య ఏజ్ గ్రూప్ పిల్లలు అడాల్ట్ సెల్స్ అంటాం వాళ్ళకి జనరల్ గా హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ రావు రాకపోయేసరికి ఏమవుతుందంటే వాళ్ళు జనరల్ గా డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి చాలా తక్కువ సో కాబట్టి అవేర్నెస్ ఉండట్లేదు ఆ ఏజ్ గ్రూప్ పిల్లలు ఉన్న పేరెంట్స్ కి ఈ వ్యాక్సిన్స్ యూజువల్ గా గర్ల్స్ లో బాయ్స్ లో ఇద్దరులో ఇవ్వాలి సో నేను మళ్ళీ కూడా స్ట్రెస్ చేసి చెప్తున్నది ఏంటంటే చాలా మంది తెలిసిన వాళ్ళకి అపోహ ఏంటంటే హెచ్పివి వ్యాక్సిన్స్ అనేవి ఓన్లీ అమ్మాయిలకి ఇస్తే సరిపోతుంది అనుకుంటారు కాదు ఇద్దరికి ఇవ్వాలి అమ్మాయిలకి ఏంటంటే ఐడియల్ గా లెవెన్ టు ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ మధ్యలో ఇవ్వాలన్నమాట ఇది యూజువల్ గా లెవెన్త్ ఇయర్ ట్వెల్త్ ఇయర్ థర్టీన్త్ ఇయర్ ఫోర్టీన్త్ ఇయర్ ఫిఫ్టీన్త్ ఇయర్ అట్లా ఎప్పుడైనా ఇవ్వచ్చు
డబ్ల్యూహెచ్ఓ రికమెండేషన్ ప్రకారం అప్ టు ఫార్టీ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ వరకు కూడా హెచ్పివి వ్యాక్సిన్ తీసుకోవచ్చు బట్ ఎఫెక్టివ్నెస్ తక్కువ ఉంటుంది ఎందుకంటే ఒకసారి వాళ్ళకి ఆల్రెడీ హెచ్పివి వైరస్ బాడీలో ఉండొచ్చు రెండోది హెచ్పివి వ్యాక్సినేషన్ తీసుకునే ముందర ఏ రకమైన టెస్టులు అవసరం లేదు చాలా మందికి అపోహ ఏంటంటే ఈ హెచ్పివి వైరస్ అనేది బాడీలో ఉందా లేదా ముందు ఏమైనా చెక్ చేయలేము అమ్మాయిలకి వీళ్ళు ఇంకా యంగ్ అమ్మాయిలు కదా ఇట్లా టెస్ట్లు ఇట్లాంటివి చేయొచ్చా అని అపోహలో చాలా మంది పేరెంట్స్ డాక్టర్ దగ్గర తీసుకెళ్ళట్లేదు వ్యాక్సిన్ అందరు తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే లెవెన్ టు ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ ఏజ్ గ్రూప్ ఉన్న అమ్మాయిలు ఎవరైనా ఉన్న పేరెంట్స్ అందరికీ వాళ్ళకి ఏం టెస్ట్లు అవసరం లేదు జస్ట్ డాక్టర్ సూపర్విజన్లో ఒక టూ ఇంజెక్షన్స్ ఇస్తారు ఇవి నథింగ్ బట్ జస్ట్ లైక్ డిఫ్తీరియా వ్యాక్సిన్ మీజిల్స్ వ్యాక్సిన్ లాగా అంతే వీటి వల్ల ఏం సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉండవు ఇవి వెరీ మచ్ ప్రూవెన్ వ్యాక్సిన్స్ అన్లైక్ కోవిడ్ లాంటి వ్యాక్సిన్స్ లాగా కాదు ఎందుకంటే మనకి ఇవి చాలా మంది పేషెంట్ పబ్లిక్ మీద టెస్ట్ చేసిన వ్యాక్సిన్స్ అండ్ కాస్ట్ కూడా ఎక్కువ కాస్ట్ ఉండవు రెండు డోసెస్ కలిపి హార్డ్లీ మనకి సెవెన్ ఎయిట్ థౌసండ్ లో అయిపోతున్నాయి ఉంటుందో సో సైంటిఫికల్లీ ఒక ఆంకాలజీ డాక్టర్స్కి ఆంకాలజిస్ట్లకి ఏంటంటే స్టాండర్డ్ క్రైటీరియా ఏదైనా పేషెంట్ని ట్రీట్ చేస్తే మనం సింగిల్ ట్రీట్మెంట్ కానీ మల్టిపుల్ అవైలబుల్ ట్రీట్మెంట్స్ కానీ కలిపి వాళ్ళ క్యూర్ రేట్ ఛాన్సెస్ అనేది నైంటీ పర్సెంట్ అబ్బోకి తీసుకెళ్ళడం డాక్టర్స్ పరంగా క్రైటీరియా అలానే మన గైడ్ లైన్స్ అనేది కూడా రూపొందాయి అనమాట సో ఆ నైంటీ పర్సెంట్ ఏంటంటే మనం ఏదైనా స్టేజ్లో పేషెంట్స్ని ట్రీట్ చేస్తే ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ఫైవ్ ఇయర్స్ వచ్చేసరికి నైంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద ట్రీట్మెంట్ పేషెంట్స్ అలై ఉన్నారంటే వాళ్ళని మనము క్యూర్ అయిపోయినట్లు చెప్తాం సో స్టాండర్డ్ గా ఈ ఫైవ్ ఇయర్స్ అనేది కట్ ఆఫ్ తీసుకుంటారు మోస్ట్ క్యాన్సర్స్ సో అలా సర్వీక్స్ క్యాన్సర్ లో ఏంటంటే ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ స్టేజ్ పేషెంట్స్ ఆల్మోస్ట్ నైంటీ పర్సెంట్ క్యూర్ అయిపోతారు థర్డ్ స్టేజ్ వాళ్ళలో మాత్రం సెవెంటీ టు ఎయిటీ పర్సెంట్ క్యూర్ రేట్స్ ఉంటాయి ఎందుకంటే కొంచెం అడ్వాన్స్ స్టేజ్ లో ఉంటాయి బట్ స్టిల్ ఏంటంటే మళ్ళీ తిరిగి వచ్చే ఛాన్సెస్ ఈవెన్ ఫస్ట్ స్టేజ్ లో కూడా ఉండొచ్చు బట్ పర్సెంటేజ్ తక్కువ లైక్ ఫోర్ టు ఫైవ్ పర్సెంట్ మందికి వస్తాయి అంటే వందలో నలుగురు ఐదుకి తిరిగి వస్తుంది సో కాబట్టి మనం ఏంటంటే ఆ నైంటీ ఫైవ్ మెంబర్స్ ఎవరు ఫైవ్ మెంబర్స్ ఎవరు అనేది ఏ క్యాన్సర్ స్పెషలిస్ట్ సపరేట్ చేయలేదు కాబట్టి ఆ వంద మంది పేషెంట్స్ ఏంటంటే అన్ని స్టేజెస్ లో వాళ్ళు సీక్వెన్షియల్ గా చెకప్స్ లో ఉండాలి అట్లీస్ట్ మినిమం ఫైవ్ ఇయర్స్ వరకు సో ఫస్ట్ టూ ఇయర్స్ వన్స్ ఇన్ త్రీ మంత్స్ డాక్టర్ క్లినికల్ గా చెకప్ చేసుకునే టెస్ట్లు చేస్తారు నెక్స్ట్ త్రీ ఇయర్స్ అట్లీస్ట్ వన్స్ ఇన్ సిక్స్ మంత్స్ ఆ తర్వాత వన్స్ ఇన్ ఇయర్ ఆప్షనల్ గా చెకప్ చేయొచ్చు సో అలా చెకప్ ద్వారా మనము రికరెన్స్ అనేది అర్లీగా కనుక్కోగలుగుతాము ఇప్పుడు రికరెన్స్ వస్తే కూడా చాలా ట్రీట్మెంట్ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి ఒకప్పుడు ఉండేవి కాదు ఇప్పుడు ఏంటంటే మనకి టార్గెటెడ్ థెరపీ అని ఇమ్యూనో థెరపీ అని ఇలా చాలా ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి అనమాట సో మనం భయపడాల్సిన పని లేదు బట్ డాక్టర్స్ చెకప్ కి రమ్మంటారు అంటే అర్థం అందరికీ వస్తుందని కాదు అర్లీగా తిరిగి వస్తే గుర్తించి అర్లీగా దాన్ని మళ్ళీ క్యూర్ చేయడాని కోసమే డాక్టర్స్ చెకప్ కి రమ్మని చెప్పేది సో ఇది అందరూ జాగ్రత్తగా ఉండాలి వన్స్ ట్రీట్మెంట్ అయిపోయింది కాబట్టి నాకు ఇంకెప్పటికీ రాదని వెళ్ళిపోయి ఇంట్లో కూర్చోకూడదు అనమాట రెండోది ఏంటంటే వాళ్ళ లైఫ్ స్టైల్ యాక్టివిటీ అనేది చాలా రోల్ ప్లే చేస్తుంది క్యాన్సర్ సర్వైవర్స్ లైక్ క్యాన్సర్ ట్రీట్మెంట్ తీసుకుని వాళ్ళకి జబ్బు నయమైంది ఆ స్టేజ్ లో అనుకున్న వాళ్ళందరూ ఏంటంటే కొన్ని లైఫ్ స్టైల్ మాడిఫికేషన్ చేసుకోవాలి లైక్ వాళ్ళు ఏంటంటే నార్మల్ గా రొటీన్ గా హెల్దీ లైఫ్ స్టైల్ ఉండాలి హెల్దీ ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ ఉండాలి యాక్టివ్ గా ఉండాలి అంటే ఎక్కువ పడుకొని ఉండడము ఎక్కువ వెయిట్ గెయిన్ అవ్వడం ఇలాంటివి చేయకూడదు హెల్దీ లైఫ్ స్టైల్ మోర్ ఆఫ్ వెజిటేబుల్స్ అండ్ ప్లాంట్ బేస్డ్ ఫుడ్ ఇట్లాంటివన్నీ తీసుకుంటే వాళ్ళ ఇమ్యూనిటీ పవర్ పెరుగుతుంది సో ఇమ్యూనిటీ పవర్ పెంచుకోవడం వల్ల ఏంటంటే ఆ క్యాన్సర్ రీ అకరెన్స్ రాకుండా బాడీ చాలా ఫైట్ చేయగలుగుతుంది సో అలా మనము ప్రివెంట్ చేసుకోవచ్చు రికరెంట్ ఛాన్సెస్ సో చూసారు కదా మనకు ఉన్న డౌట్స్ అన్ని మనకి ఏదో క్లారిఫై అయ్యాయని అనుకుంటున్నాను సర్వీకల్ క్యాన్సర్ గురించి మనకి పూర్తి ఇన్ఫర్మేషన్ మనకి యూనియన్గా రెడీగా ఇచ్చారు సో ఇది ఇవాటి మన వీడియో మళ్ళీ ఇంకొక వీడియోతో మళ్ళీ ముందుంటారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మరిన్ని వీడియోస్ కోసం ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ కోసం వాట్సాప్ ఛానల్ ఫాలో చేయండి అండ్ లింక్ డిస్క్రిప్షన్